Hey guys, what's up? Aqui é o Ronaldo, uma cena da English Experience com a nossa 17ª aula do nosso curso de Reading and Writing. Pois é, pessoal, estamos caminhando aí agora para textos que exigem mais do nosso inglês, que vai exigir mais compreensão, vai te ajudar a adquirir mais vocabulários, vai melhorar também o seu listening, né? Porque aqui você sabe que um, um, são aulas de leitura e interpretação de textos, mas também são aulas que vão ajudar no seu listening. Isso porque você vai ter o MP3 para você poder baixar. Então você vai começar a perceber que existe mais conexões, né? Connect speech, que a gente fala em inglês, que é quando você junta uma palavra com a outra. Você vai perceber que os textos estão mais complexos, exigem um pouco mais da nossa análise, da, dos nossos estudos. Enfim, então agora a gente entra numa segunda, talvez numa terceira parte, uma terceira parte, digamos assim, né? Os primeiros oito textos foi de um nível, os outros oito textos, do 9 ao 16, foi de um outro nível, e agora do 17 até o 24 vai ter esse nível aí que eu considero um pré-intermediário. Pré-intermediário finalizando aí no intermediário. Então, é isso, pessoal. Lembrando que você tem PDF, esse mesmo PDF que você está vendo aí na tela, você tem ele para baixar. E o MP3 desse texto que a gente vai ouvir agora, você também tem para poder baixar. Só você colocar aqui, procurar aqui na descrição do vídeo um link lá e vai te direcionar para o meu blog, onde você vai conseguir baixar todo esse material, beleza? Então, não dá mole não e baixa esse material também. Mas então, vamos ao que nos interessa, né? Deixa eu selecionar aqui para a gente começar a fazer a leitura e eu vou... A gente vai lendo e eu vou te explicando. There are a lot of strange places to live on our planet. Ok. There are a lot of strange places to live on our planet. O que, que isso quer dizer? Que existem a lot of strange places, um monte de lugares estranhos, esquisitos, to live, para viver, para morar on our planet, no nosso planeta. Planet. But there's nowhere stranger than the places below. Ok. But there's nowhere stranger than the places below. Então, mas não existe nenhum lugar, se nowhere é nenhum lugar, stranger than, mais estranho, mais esquisitos que the places below, que os lugares abaixo, tá? Então, observa aqui que a gente está usando comparativo. Stranger than, mais estranho, mais esquisito que... E aí, agora, a, o objetivo do texto é a gente conhecer alguns lugares esquisitos, estranhos aí que existem no nosso planeta. Bora dar uma olhada, então. Thames Town in China is near the city of Shanghai. Ok. Thames Town in China. Então, Thames Town, que é o nome do lugar, o nome da cidade, na China, is near of, is near of Shanghai. Of Shanghai. Então, é próximo da cidade de Shanghai. Esse Thames Town, a gente não consegue entender. Para mim, é uma cidade, mas vamos ler o texto para a gente poder entender melhor. Né? Por isso que é leitura e interpretação de texto. Thames Town, para mim, na minha primeira leitura, é uma cidade e está falando que é próximo da cidade de Shanghai. Everything, from the buildings to the red phone boxes, looks British. Ok. And everything, e todas as coisas... Desde os prédios até as cabines de telefone vermelhas, uh, cadê? Looks British. Então, parece britânico. Então, é uma cidade que deve ter uma pegada britânica. É essa a ideia que está querendo ser dita aqui. There's even a store selling one of Britain's favorite takeout meals. Ok, ó. There's even a store selling. Então, até tem. There's even, até tem ou até existe. A store selling, uma loja vendendo One of Britain's favorite takeout meals Uma das é, comidas, sabe essas refeições que a gente pega na, na loja e sai para poder comer em casa, assim? Então, esse takeout meal seria esse tipo de refeição, né? De você pegar e retirar, de você retirar e comer em outro lugar Então, até tem uma loja é, que vende a comida favorita de pegar e levar Fish and chips Fish and chips Então, peixes e batatas Thames Town is one of several replica towns in China, which look very similar to European towns and cities. Ok, ó. Thames Town, então, as, essa cidade, Thames Town, is one of the several replica. Então, é uma das muitas cidades réplicas. Replica towns, cidades réplicas, in China, na China, which look very similar. As, as quais look very similar, as quais se parecem muito to European towns and cities, as quais parecem muito com as cidades e vilas né, é, europeias. Deixa eu só baixar aqui. They're popular with tourists, but are also real towns. And... Ok. They're popular with tourists. 
elas são populares com os turistas, but are also real towns. Elas são populares com os turistas, mas são cidades reais. Tipo, não é uma cidade só para você poder olhar e tal, é uma cidade de verdade. And people can live in them. And people can live in them. E as pessoas podem morar nelas. Right now, Thames Town doesn't have many inhabitants. Ó, oh, right now, exatamente agora, ou neste momento, Thames Town, Thames Town doesn't have many inhabitants. Então, Thames Town não tem muitos moradores, não tem muitos habitantes. Inhabitants, but with the country's growing economy and population. Ok, but with the country's growing economy and population, mas com o país tendo a economia e a população crescendo, ou crescente, né? Acho que faz mais sentido crescente. Population, the future tells a different story. The future tells a different story. Então, o futuro conta uma história diferente, ou né, numa tradução mais natural, o futuro nos contará uma história diferente. Ou seja, é uma cidade pequena com poucos habitantes, mas devido ao crescimento aí da, populacional e da economia da China, o futuro vai contar uma história diferente, ou seja, vai ser uma cidade que vai estar tá lotada de gente. Welcome to Monterey, Nebraska, in the US. Ok, welcome to Monterey, Nebraska, in the US. Então, bem-vindo a Monterey, é o nome da cidade, em Nebraska, nos Estados Unidos. Town with the population of one. <laughs> the town of the the town with the population of one. A cidade com a população de um, uma pessoa. One. Elsie Eiler is the town's only inhabitant and has no plans to leave. Ok, Elsie Eiler, que é essa mulher aí da foto, uh, is the town's only inhabitant and has no plans to live. Então, essa mulher é a única habitante na cidade e ela não tem planos para ir embora. When Elsie was born in the 1930s. Ok. When Elsie was born in the 1930s. Então, quando a Elsie nasceu, é, nos anos, na década de 30. Monowee had a population of about 150. Oh. Monowee had a population of about 150. Então, Monowee tinha uma população de aproximadamente 150 pessoas. But when bigger towns and cities offered better work opportunities. But... When bigger towns and cities offer better work opportunities, mas quando cidades e vilas maiores, né? Porque towns and cities dá a mesma ideia de cidade. Em português a gente fala cidade, se é cidade do interior ou uma cidade grande, não importa. Mas assim, vamos traduzir como cidade e vila, mas a ideia é sempre cidade, tá bom? Então quando cidades e vilas maiores ofereceram better work opportunities, então é, oportunidades de trabalho, de trabalhos melhores. Opportunities, slowly everybody left. Slowly everybody left. É, devagar ou aos poucos todo mundo foi embora, todo mundo deixou, todo mundo largou. Então todo mundo foi embora, numa tradução mais natural, né? E esse slowly a gente pode traduzir aos poucos, né? Aos poucos, todo mundo foi embora. However, Elsie is happy in Monowee. However, contudo, Elsie is happy in Monowee. Então, contudo, Elsie é feliz em Monowee. Monowee. She runs the town's library and is always busy. She runs the town's library and is always busy. Então, aqui, ó. She runs the town's library. O que, que isso quer dizer? She runs. Aqui ela é no sentido de comandar, de gerenciar, tomar conta. Então ela toma conta da biblioteca da cidade. Eu não quero saber quem é que vai lá ler, né? Mas tudo bem. And is always busy. E ela está sempre ocupada. And when people visit, she must serve them in the town's only restaurant, the Monowee Tavern. <laughs> And when people visit, e quando as pessoas visitam, she must serve them. Ela deve servi-los. In the town's only restaurant, no único restaurante da cidade, o Monowee Tavern, que é o nome do restaurante. The city of Neft Dashlery is part of Azerbaijan, but... The city of Neft Dashlery is part of Azerbaijan. Então, a cidade de Neft Dashlery é parte do Azerbaijão. Acho que é assim que fala em português. But is situated in the Caspian Sea. But it's situated in the Caspian Sea, mas é situado no Mar Cáspio. It lies on old boats and artificial islands with long roads connecting the different parts. Ok, 
it lies on old boat. Então, it lies on old boat. É, é como se fosse assim, ele fica situado ali com barcos velhos, é onde barcos velhos ficam. And, artific and artificial islands. E ilhas artificiais, igual você está vendo aí nessa foto aí, ó. With long roads, com é, estradas longas, igual esse aí na foto. É exatamente igual, não é essa foto, né? Connecting the different parts, conectando partes diferentes. Então, essa cidade é parte do Azerbaijão e ela é um lugar em que os barcos velhos ficam, é, ilhas artificiais foram construídas e com grandes é, estradas se conectando aí em diferentes partes, como você pode ver aí na foto. But why does the city exist? But why does the city exist? Mas por que, que a cidade existe? After the discovery of oil in the region in the 1940s. Ok. After the discovery of the oil, então, após a descoberta de óleo, né, no caso petróleo, in the region in the 1940s, é, na região, na década de 40, oil workers needed somewhere to live near their place of work. Ok. Oil workers, trabalhadores do petróleo, né, do ramo de petróleo, needed somewhere to live. Então, precisavam de algum lugar para morar near their place of work, próximo do seu local de trabalho. And the construction of the city began quickly. And the construction of the city began quickly. E a construção da cidade começou rapidamente. Quickly. But the workers' families moved there too. Okay. And soon... But the workers' families moved there too. Mas os trabalhadores, os familiares dos trabalhadores se moveram para lá também. Soon a school, a park, a bread store, and even a movie theater appeared. And soon a school, e logo, ou em breve, em breve não faz sentido, né? Soon separado seria em breve. E assim aqui a gente pode traduzir como e logo, and soon, e logo, a school, uma escola, a park, um parque, a bread store, uma padaria, and even a movie theater appeared. E até mesmo um cinema apareceu. Today, Neff Dashley is getting old. Ó, oh, today, Neff Dashlery is getting old. Atualmente, ou hoje, né? Hoje não faz muito sentido. Oh, faz sentido, né? Mas é mais, fica mais bonita a tradução é, hoje em dia, atualmente. Neff Dashlery is getting old. Tá ficando velho a cidade. Old and is slowly disappearing into the sea. And is slowly disappearing into the sea. E devagar e aos poucos está desaparecendo dentro do mar. Então é como se o mar estivesse ocupando espaço, né? A água estivesse subindo e ocupando espaço aí da cidade. Visitors must go there soon before it disappears forever. Ok. Visitors must go there soon. Visitantes devem ir lá logo, ou muito logo, muito, né? Logo, logo faz mais sentido. Before it disappears for, forever. Antes dela, da cidade, desaparecer para todo o sempre. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso texto. É, e agora a gente tem aquele momento de fazer os exercícios. O que eu sempre recomendo é dar pausa no vídeo. Se você puder, baixa esse PDF, faz as atividades no seu caderno, no PDF, não sei como for melhor para você. Se você não tiver como, pelo menos dá pausa, vai olhando as perguntas aí e vai tentando responder. É importante fazer isso para você poder realmente garantir o seu aprendizado. Beleza? Estou confiando em vocês, hein? Beleza, acreditando que vocês fizeram isso, dando pausa, fizeram os exercícios, bora, fazer, bora que eu vou te dar a resposta aqui agora. Ó. Número 1, um, read the text, então leia os textos, check the correct sentence, então você vai fazer um check aí para a sentença que estiver correta. Vamos lá. Letra A, only British people live in Thamestown. Isso é verdadeiro ou falso? Somente britânicos moram em Thamestown? Gente, é falso. Então você não vai marcar o checkzinho aí não. B, Elsie doesn't want to live in Monoe anymore. Elsie não quer mais morar em Monoe. Verdadeiro ou falso? É falso. Ela quer continuar morando lá. Ela gosta de lá. C. Neft Dash Larry didn't exist before the 1940s. Então, Neft Dash Larry não existia antes da década de 40? Verdadeiro. Então, aí você vai fazer um checkzinho, porque a única resposta correta é da letra C. Beleza? Vamos para o 2, então. Ó, read the text again and answer the questions. Então, leia o texto novamente e responda as perguntas. O primeiro já está feito como exemplo, né? Which Chinese city is Tamestown near? De qual cidade chinesa Tamestown é próximo? 
Aí ah, a resposta é It's near Shanghai. Então ele é próximo de Xangai, beleza? Vamos fazer um então. A pergunta é What food can you eat in Thamestown? Que comida você consegue, você pode comer em Thamestown? Bem, de acordo com o texto, you can eat fish and chips. Ok? Number two. What do Thamestown and other replica towns look like? Com quais outras cidades Thamestown e as outras réplicas se parecem? Ó, oh, they look like European towns and cities. E elas se parecem com cidades europeias. Número 3. How many people lived in Monaui when else was born. Quantas pessoas moravam em Manaui quando a Elsie nasceu? About 150 people. Então, aproximadamente 150 pessoas. Number 4. Why didn't they stay in Manaui? Por que que eles não ficaram em Manaui? Bem, bigger towns and cities offer better Opportunities. Então, cidades maiores e melhores. É, cidades é, ofereceram oportunidades melhores. Number 5. Why did oil workers need naft dashlery? Por que, que trabalhadores do ramo de petróleo precisavam, precisavam da naft dashlery? Bem, they needed somewhere to live near their place of work. Então eles precisavam de algum lugar para morar próximo do seu local de trabalho. Number 6. Why is the city slowly disappearing? Por que, que a cidade está aos poucos desaparecendo? Because it is getting old. Né? Tem outros motivos, mas de acordo com o texto é esse aí o motivo. Beleza? Então vamos lá. Agora o exercício 3, que é o exercício de você colocar a mão na massa, né? Praticar tudo aí que você aprendeu e fazer um pequeno texto, um pequeno parágrafo. Vamos ver aqui o que está sendo pedido. Ó. Write an email to a friend about a recent visit to one of the places in the text. Então escreva um e-mail para um amigo sobre uma recente visita de um dos lugares do texto. Think about the questions below and remember to include informal expressions in emails. Então pense nas perguntas que estão abaixo, tem algumas perguntas para te dar ideia. E lembre-se de incluir informações, é, expressões informais do e-mail. Example, exemplo. Hi, how are you doing? Talk to you later. Text me. Então aquelas expressões que você já deve conhecer. Ah, hey, hey buddy, what's up? Então esse tipo de expressão, para ficar uma coisa informal mesmo. Bom lá, as perguntas de guia para você são Where is the place you visited? Onde é esse lugar que você visitou? What did you see there? O que, que você viu lá? What did you do there? O que, que você fez lá? What did you think of the place? O que, que você achou do lugar? Então, escreva um pequeno parágrafo, tenta usar o máximo de expressão que você conseguir lembrar, que você souber, descreva mesmo esse lugar, a sua experiência, como, o que, que tinha lá, o que, que você viu, o que, que você sentiu. E aí, se você quiser, coloca aqui nos comentários que eu vou selecionar alguns para eu poder dar um feedback, para eu poder avaliar, falar que tá legal, o que, que precisa melhorar, beleza? Então é isso. Se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal e deixa esse like aí no vídeo também, beleza? Fui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.